መልካም እንግዲህ ኢትዮጵያ በ በቀጠናው ላይ ሰላምን ለማምጣት በጣም እየተጋች እንደሆነ ይታወቃል ያው የኤርትራ ጋም ያላት የነበረት እርቀት ዋንኝነት ምንነሳ ነው ቀጠናው ላይ በተለየው ኔታ ተጽኖችን እየመጣች እንደሆነ ይታወቃል እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅም እንደዚሁ ግንኙነታቸውን እያደሱ እንደሆነ ይታመናል የኢትዮጵያ ያላትን ግንኙነት እያደሰች እንደሆነ ነገር ግን ከቀጠናው ጋር ሰላም ቢሆንም ከመካከለኛው ምስራቅም እንደዚሁ ያላት ግንኙነት በመልካሙ ቢነሳም በውስጥ ደግሞ ጥሞች በውስጥ ደግሞ ኩርፋዎችን መላ ለተላቸው አልቻልች ፖለቲካኛ መቼም ቋሚ ጣላት አይኖርም ለጊዜው ካሉን መስጠቀ ፖለቲካኛ ከማንም ጋር መስራት አለበት ከማንም ጋር መደራደር ከማንም ጋር መስማማት ይጠበቅበታል በተለይም በአገሩ ላይና በውስጥ ያሉ ኩርፋዎችን ለመፍታት ምንም ያሄዳችሁበት መንገድ ምንድነው በውስጥ ያሉ ሽኩቻዎችን በውስጥ ያሉ ቂሞችን የኛ ማህበረሰብ ደግሞ እንደማይታውቀው በቂ መንነት ደግሞ ሚያክለውም ይለም በኩርፋ ምንደዛው እነዚህን ለመፍታት ያልተሞከረበትና እንዳደሳውት ከ ጎርቤት አገሮችና እንዲሁም ራቀብላ ብቻ ለተሰራበት ይፈልጋችሁ ነገር ምንድነው በውስጥ ያሉ ችግሮች ወዴት ያدرسዋት አይደል ወደ ሲወልደጅ አይነዷት ነው ያገሪቱ ዋናው ጉዳይ ያው ከለውጡ ሂደት ጋር የሚያያዝ ነው እህለውጥ በውስጥም በውጭም ጠንካራ ድጋፍ አለው ደግሞ ጠንካራ ባለቤት አለው ባለቤቱ ህዝብ ነው ስለዚህ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር የለም ማንም የፈለገውን ያህል ቢወራጭ ይሄን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚችል አቀም አይኖርም አሁን ባለንበት በተለይ ግን ዞሮ ዞሮ በውስጣችን ቂሞችን በቀሎችን ማስወገድ አንድነታችንን ማጣናከር ይኖርብናል ይሄ አግባብ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምንም አልተሰራም መባል የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ በሹመታቸው ንግግር ሲያደርጉ የሰበኩት ይቅርታን ነው ይቅርታን ነው ለምን እንደሆነ እስካሁን የመጣንባቸው መንገዶች ያለፈው 27 28 አመት ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ጀምሮ እርስ በርስ መተላለቅ እርስ በርስ መፈራረጅ አንዱ ሌላው መጥራተር በብሄር በሃይማኖት በፖለቲካ መልካከት ብዙ ልዩነቶች ነበሩ አንዱ ሌላውን የጎዳበት ብዙ ክሳራ የከፈልንበት ነበሩ ሶ ይሄ መሻራ አለበት መፈወስ አለበት ሶ ሁሉም በያለበት ይቅር ተባብሎ ለዚች ሀገር አንድነት ለዚች ሀገር እድገት ለዚች ሀገር ነፃነት ለህዝቦቹ አብልጽግና ለህዝቦቹ አድርገው ዲሞክራሲ በዚህ ደረጃ በጋራ መስራት አለበት እንደውም ተቃዋሚ መባባላችን ቀርተው ተፎካካሬን ይባል ማሸነፍ በአሳብ ይሁን ማን ነው ሌላው ነው ጎዳው ባለፈው ጉዳታችን ላይ እንዳና ተኩር ለምሳሌ እኔ አስራ አመት ያለ ጥፋቴ ታስርያለሁ አላጠፋው ኦነስትሊ ግን አስራ አመት እስርቤት ውስጥ መጎዳተን ብቻ ማስብ ከሆነ ችግር ነው እሱ አልፈዋል አሁን ላይ ሆነን አሁን ላይ ያለንን ችግር እንዴት እንፈታለን ያለንን መልካም አጋጣሚ ደግሞ እንዴት በጋራ ተጠቅመን ወደፊት እንዳለ ሆነም ቀረ ማንም እዚህ ምድር ላይ የሚቀር የለም ሁላችንም እናልፋለን ስናልፍ ግን ምን ተተን ነው እናልፈው እንደውም ባንዳንዱ ኔታዎች በቀሎችን በሚገባ ጉዳታቸውን መረዳት አስፈልጊ ነው አንድ ቡድን ከሌላው ቡድን ጋር በመጋጨቱ 20 ሰው ወይም 30 ሰው 50 ሰው ሞተውበት ሊሆን ይችላል ሞተውም ሊሆን ይችላል ሺም ሊሆን ይችላል ያ የሞተ ነው አንደኛ ሊነሳ አይችልም 
ማሰብ ያለብን ከዚህ በኋላ ሊሞት የሚችል ስለሞተው አንድ ሺህ ሰው ሳይሆን ከዚህ በኋላ ሊሞት የሚችል ግን ሊና ተርፎ የሚችል በህይወት ያለ ሁለት ሰው 10 ሰው ሲለሱ በደም ብብናስብ ነው የሚሻለው ማለት ነው ምክንያቱም የሞተው አይነሳለን ምን ብናረግ ነው ጉዳቶችን መቀነስ የሚችለው ተጨማሪ ጉዳት እንዳይመጣብን 10 ሰው ስለሞተ እንደገና 30 ሰው 40 ሰው 50 ሰው መስዋዕት እንት መከፈል አለብን ወይ ምንድነው ማድረግ ያለብን አንድ ጊዜ ክቡር አቶ ለማ ማገርሳ ወደ ኋላ ይያይን ወደፊት መሄድ አንችልም ብሎ ነበር በታሪካችን ብዙ ብዙ የማይመቹ ነገሮች ነበሩ ብዙ የማይመቹ ነገሮች ነበሩ በዛ ላይ ተኩረት ካደረግን አይደለም ወደፊት ለመሄድ እነዛን ጉዳቶች ጣባሳዎች ቆጥረን አንጨርስ ሰው ምን ማድረግ አለብን ትተን ወደፊት መሄድ አለብን ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምንድነው የተደረገው የርክ ኮሚሽን ተቋቁማል ለምን ይቋቋማል ብሎ የሚኮኑኑ አሉ በትንሽም በትልቅም ተዋውቀንም ሳንት ተዋውቀም ሳንት ጣላ ይተጣላን ሰዎች አለ ሁላችንም የዚህ ቻገር እቺ ሀገር ወደፊት እንድትሄድ እቺ ሀገር በልጽጋ እንድትታይ እቺ ሀገር ካፍ እንድትል የዚህ የዚህ ሀገር ዜጎች ባሉበት በደረሱበት እንዲከበሩ ፈልጋለን ኢትዮጵያዊ ሆኖ ይሄን የማይፈልግ የለም እኔም ማስብበት መንገድ ሊለይ ይችላል አንቺ የምታስብበት መንገድ ሊለይ ይችላል በመንገል ልዩነት በዛ ላይ ግጭት ፈጥረን ብዙ ጉዳት አድርሰናል እሱ አይደለም እሱን ትተን ሐሳብን ለገበያ እናቀርብ መጀመራ ያ ሐሳብ ልዩነትን ለማስተናገድ የሚያስችል ምህዳር እንፍጠር በዚህ ላይ ደግሞ ሁላችንም ተስማምተን ኮንስትራክቲቭሊ እንሳተፍ በገንቢ መልኩ እንሳተፍ የሚል ነው የቀረበው ይሄን ለማድረግ በርካታ ምሁራን የተሳተፉበት አሁንም እየሰሩበት ያለ የእንትን ኮሚሽን አለ ከዛ ባሻገርም ከዛም ዘሎ ምናልባትም ኢንፎርማል የሆኑ ግንኙነቶች መኖር አለባቸው ግን የሆነ መሪህ ላይ መቀመጥ አለብን የሆነ መሪህ መቀመጥ አለብን ምንድነው ይሄ መሪህ በዚህ ሀገር ውስጥ አንደኛ ችግር ሲፈጠረ ነበር መንግስት ብቻ አይደለም ችግር ያለው ችግራችን ሊን ያር አይደለም በአንድ መንገድ ያለ አይደለም የሃይማኖት ተቋሞቻችን በሊካቸው የሚተበቅባቸው ሲሰሩ ነበር ወይ ብለን ሲናይ ችግር አለ የትምህርት ተቋማቸው ምንድነው የነበረባቸው ችግር ማየት እንችላለን ተቋማዊ ፓርቲዎች ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ራሳቸው እዛ አከባቢስ የሚገባ ባህሪ ብቻ ነው ያለው የማይገባ የለም ማየት አለብን ሰው ሁሉም ራሱን አይቶ በዛ ደረጃ ማሰብ አለብን በውስታችን ደግሞ አንዳንድ የሚታየው በአንዳንድ ቡድን ውስጥ የሚገኝ ወንጀለኛ ቅዱስ በሌላ ቡድን ውስጥ የሚገኝ ወንጀለኛ ደግሞ እርኩስ የሚባልበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሀገር ውስጥ በመንግስትም ይሁን ከመንግስቶች ሲንቀሳቀስ በንግዱ ማህበረሰብ ጭምር ሚዛን የሚያጎሉ በኪሎግራም በኪሎግራም ወይ 200 ወይ 100 ግራም እየቀነሱ እየሰሩ ነበር ይሄ ሁሉ ይፍታውነት ነው ሶ ሁሉ ምራሱን አይቶ እቺ ሀገር የበለጸገች ተከበረች የምትሆንበት መንገድ ሁላችንም የየራሳችንን አላፍነት ሲወጣ ከዛም ባሻገር ግን አንድነታችንን ሲናጠናክር ግን እዛቤያችንን ከፍ ሲናረግ ነው ብሎ ማመን አለብን እንደ መፈክር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰይፍ ብሎ ያስቀምጠው ያስቀምጠውት ነገር አለ ምንድነው እሱ ሰላም ይቅርታ እና ፍቅር እሄ ያለንን ችግር ይፈታል ሰላም ያስፈልገናል ሁላችንም በዚህ ጉዳይ መተማመን አለብን ይቅርታ ያስፈልገናል ሁላችንም በዚህ ላይ መተማመን አለብን ፍቅርም መተሳሰብም አሁን ኢትዮጵያዊነት ሲባል አኢትዮጵያዊ ሆኖ አንዱ ሌላውን የመጥላት ስሜቱ ከይት ነው የመጣው ኦኬ እኔን የሚጠላኝ ሰው 
እኔ ኢትዮጵያዊ ሆኝ እሱም ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከጠላኝ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ራሱ ሌላ ሀገር ሌላ ሀገር አንድ ዜጋ አንድ ዜጋ የሆነ ቦታ ላይ ጉዳት ሲደርስ ምን ያህል በክብር እንደሚፈልግ ሲጠፋ በዛ ደረጃ ነው ማፈቃቀር መጥ ያ ነው ማለት ኢትዮጵያዊ ማንነት በዛ ደረጃ ነው መንግስት ያለበት ሰው ማፈቃቀር አለብን መተሳሰብ መተሳሰብ አለብን ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ለሚመጡ ልጅጆቻችንም ማሰብ አለብን ለነሱ የሚመች ሜዳ መፍጠር ይኖርብናል መንግስት ያቅሙን እየሰራበት ነው ያን ማድረግ ደግሞ የንግስ ተላፍነት ብቻ አይደለም ያንዳንዱ ሽምግልናም በዛ ደረጃ ማረጋ አለባቸው ሽማግሌዎች የማይኖር ተቋማትም መስራት አለባቸው እንግዲህ ለውጡ አንድ አመትን ዘልቋል የተለያዩ ፈሰናዎችም እንደገጠሙት ይታወቃል ለውጡ ሰነ 16 ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ያደረሰው ግድያ ነው ከዛ ግድያ ሙከራ ነው ከዛ በኋላ የተለያዩ መፈናቀሎች እንደዚሁ በየክልሉ በየክልሉ ያሉ ብሽሽኮችና እንደዚሁ ደግሞ ግጭቶችን ይዞ ዘልቋል የኢኮኖሚው መውረድ ነው ሌላው ጉዳይ በጣም የኑሮ ማሻቀብ የውድነቱ ሰውን በዚህ ተስፋ እንዲቆርጥ እንዲማረቅ ቀደም ተቀስ አድርገውታል የኑሮ ውድነቱ በጣም በከፍተኛው ሁኔታ እንደወጣ ያቃሉ ቀደም ለርሶም እንዳሉት በአገሩ ስምርቶች በጤፍ በለተለት ምግቦች ሳይቀር ከውጭ የማይገቡና ምንም ወደብን ማይጠቀሙ ነገር ወይም ወደብ ማስፈልጋቸው ነገሮች ሳይቀሩ እጥፍ የጨመሩበት ሁኔታ አለ ይሄንን ሁሉ ይዞ ለውጡ ይሄን ሁሉ ውጥረት ይሄን ሁሉ ትኩሳት ይዞ የትدرس ይንገዳገዳል ለትدرس ይራመዳል መጪስ ቀጥ ብሎ ይቆማል ለብርሶ መረዳት አይ እዚጋ ያው ቀድም ያነሳውት ነገር አለ ለውጡ ሊቆም አይችልም አይቆም እ ምክንያቱም አንድ ቡድን ወይም አንድ ፓርቲ ሲለወደዶ ያመጣው ለውጥ አይደለም ኢትዮጵያ حزب ለዘመናት የናፈቀው ለዘመናት ዋጋ ይከፈለበት ልጆቹን የገበረበት ለውጥ ስለሆነ የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በስድለት በየወቅቱ እየፈታ ወደፊት ሄዳል እንጂ የሚቆም አይደለም ዋናው ጉዳይ ግን የዚህ ለውጥ ትልቁ ተግዳሮት ምንድነው የሚለውን ማየት ነው የዚህ ለውጥ ትልቁ ተግዳሮት ድንቁርና በተለይ በተለይ አወቅም በሚሉ ወገኖች አከባቢ ያለው ድንቁርና ምን ማለት ነው ይሄ የምናስበው ነገር እኛ በሚንለው ልክ ካል ተሰፋ ሊሆን አይገባም ልፈጸም አይገባም የሚሉ ወገኖች በርካታ ናቸው ይሄ ድንቁርና ነው ምንድነው እኔ ማስቡ ሐሳብ አለኝ ሐሳብ ያለው ግን እኔ ብቻ አይደለም ሌላው መሳብ አለው ለማዳመጥ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ሶ እሄ ነው የጠፋው መደማመጥ ነው የጠፋው እንዳን ይደማመጥ ደሞ ያደረገን ደንቆሮ ሆነን ማለት ነው ጆሮ ይያለን አንሰማው አይን ይያለን አናይም እኛ ያደረገን ነው መነጽር ብቻ ተከክል ይመስለናል እሄ ልክ አይደለም ነው እሄ ድንቁርና መገለጫ ነው ነው ቅድም የዘረዘር ኩልሽ ሁሉ ድንቁርና መገለጫ ነው ምን ለማለት ነው አስተማሪ ሆኖ የካምፓስ መምህር ወይ ማስተርስ ይዞ ወይ ፒኤችዲ ይዞ ተማሪዎችን በሚናገሩት ቋንቋ የሚመዝን መምህር ካለ አስተማሪ ሳይሆን የድንቁርና ጎጆ ነው ራሱ እንደዛ የሚያረክ የፍት አካል ጋም ስቴጅ ዳኛ ሆኖ በዛ ለክ የሚያስብ ከሆነ በዛ ለክ የሚያስብ ከሆነ አቃብ ግም ሆኖ በዛ ለክ የሚሰራ ከሆነ ወይም ለሚያገኘው ትንሽ ጥቅማ ጥቅም ብሎ ፍትህን የሚያዛባ ከሆነ እሱ ራሱ የድንቁርና ጎጆ ነው የድንቁርና ዋሻ ነው ሀገሩን ለክሳራ ለመዳረክ የራሱን ዜጎች የራሱን ዜጎች ወንድሞቹን ጓደኞቹን 
ሰመዶቹን እንዲራቡ ለማድረግ ሸቀጣ ሸቀጦችን ሆርድ የሚያርግ የሚደብቅ በደሃ አገንዘብ ለመበልጸግ የሚሰራ ብዙ አለው ግን ብዙ አለው ግን አሁንም የሌለውን ለመበዝበዝ የሚሰራ ይሄ ድንቆሮ ነው ሶ አስተሳሰባችን ነው መከራጽ ያለበት የሚናደርገው ነገር ምንድነው የሚናደርገው ለምንድነው የሚለውን በዛ ደረጃ ማሰብ ሄሊና ሄሊናችን መንቀሳቀስ መቻል አለበት ችግሩ እሱ ጋር ነው ሌሎች መገለጫዎች ናቸው የብሄር ግጭት የሚንቀሰቅሰው ለምንድነው እሳቱ ከየት ጀምሮ የየት ድረስ ለየት እንደሚችል ባለ መገንዘባችን ነው የኛን የግል ወይም የብድን ጥቅም ብቻ ስለምንመለከት ያንን እንቀሰቅሳለን ያን የሚያደርግ ደንቆሮ ነው ደንቆሮ ባይሆን ሀገሩ ላይ እሳት አይለቅስም ነበር ህገ መንግስቱ ይቀየር ህገ መንግስቱ ይከበርና ህገ መንግስቱ እንዳይነካ ጫፉም እንዳይነካ ህገ መንግስቱ ነው የሚያደንን በሚሉ ዝግቦች ውስጥ ምንድነው የሚያስቡት ርሶ እንደ ፖለቲካኛ እነዚህ ሶስት አከራካሪ ነገሮች ለመንግስት ምን አክል ፈተና ይሆንታል ለሚያቁት ህገ መንግስቱ ይቀየር ሚል ግሩፕ አለ አይ ህገ መንግስቱ ተጥሷል ይያደ ይከበር ደግሞ ሚላለ ህገ መንግስቱ ደግሞ የሞት ለለት ነው በጭራሽ ሊነካም ሊሰረዝም አይችልም ሚሉ ደግሞ ነገሮች አሉ እንዴት ያውታል ከመንግስት ያለውን ቁርጠኝነት በዛው በነግሮኝ ምን እየተሰራ እንዳለ ምክንያቱም እንግዲህ እንደ ማንቂ ያደውል እንትጠቀማላችሁ አብየ አምላለሁ በግሌ ይሄን ጉዳይ በቸልታ መታልፉት አይደለም ባገር ደረጃ በክልሎች ደረጃ በፓርቲም በመንግስትም ደረጃ ብዙ ጣጣዎችን ይዞ የመጣም ፈንቅል መንግስት ሙከራ ነው ባይሳካም እነዚህን ተቀላልን አርጋቸውና መዝጊያችን እናርጋቸዋለን እናቱ ሳይ ያ አሁን ከህግ መንግስቱ ጋር ታይዞ ያው ከተጨባጭ ያለሙ ኔታ የተለየን ሊሆን አንችልም ይገ መንግስት ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግሮታል ይገ መንግስት በሰው አምሮ ታስቦ በሰው እጅ የተረቀቀ የተጻፈ ዶክመንት ነው ስለዚህ ጉድለት ኖሮ ሊኖር ይችላል ወጥ ሊሆን አይችልም ግን አንድ ነገር መነሻ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ይገ መንግስቱ ፈጽሞ ካልጠፋ ይሁሉም ችግሮች ምንጭ ይገ መንግስቱ ነው ብሎ የሚያነሱ አግባብ አይደለም እሱ ለምን እንደው አግባብ የማይሆነው በሕገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጡ እጅግ በጣም የሚያማምሩ አርቲክሎች አንቀጾች አሉ ስለ ሰባዊ መብት ብዙ ዝርዝር ተቀምጧል ስለ ዲሞክራሲያዊ መብት ብዙ ዝርዝር ተቀምጧል ሶ እነዚህ ነገሮች ፉርሽ ናቸው ማለት ነው ወይ ስለ ስለ ሕገ መንግስቱ የበላይ ሕግ መሆን የተቀመጠ ነገር አለ የስልጣን ምንጭ ህዝቡ ስለመሆኑ ሕገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጠ ነገር አለ የመንግስት አሰራር ግልጽና አሳታፊ መሆን እንዳለበት በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ነገር አለ ሶ እንዲው ስናይ ከመነሻው ውስጡ ሳይገባ ሕገ መንግስቱን ያወጣው ይገለይ ነውና በይገለይ ዘመን ነው ያወጣውና ስለዚህ ተቀዶ መጣላለበት ሌላ መምጣት አለበት የሚባለው ነገር ይሄ ቅድም ካነሳውት ነገር ጋር ይያያዛል ከሎጂክ ጋር የሚጣረስ ነው ሕገ መንግስቱ እንደ ሕገ መንግስት ይዘን የሚጎሉት ነገሮች ምንድናቸው መቀጠል ያለባቸው ምንድናቸው በዛ ደረጃ ቢንካራከረ መልካም ይሆናል ማለት ነው የሰለጠነ አካሄድም እሱ ነው አይ እቺ ሕገ መንግስት አንድ ተጽፋለችና በዚህ ሕገ መንግስት የቀነሰም የጨመረም አጥያተኛ ነው የሚባል ከሆነም አግባብ አይደለም ይሄ ሕግ መንግስት በሰው እጅ ወይም በሰው በሰው አይምሮ የተሰራ ነው ብሎ ካለማመን ነው የሚመነጨው ሶ ሁለቱንም አጣጥሞ ሕግ መንግስቱ ራሱ 
መሻሻል ይችላልው በሆነ ጊዜ በሆነ ዘመን በእኔ ላይ ተዘረዘሩ ነገሮች ካለው የህብረተሰብ የእድገት ደረጃ ጋር የማይጣጣም ከሆነ ወይም ከጊዜ በኋላ ከሚከሰቱ ሁኔታዎች ጋር የማይሄድ ከሆነ አንተታችሁ ራሳችሁ በዚህ በዚህ ሁኔታ በዚህ በዚህ መልክ ሊታሻሽሉት ይችላልላችሁ ይላል ሶ ስለዚህ ጉደለት ካለ መርምረን ተው ያይተን ሁላችንም ሁላችንም ካልሆነ ደግሞ አብዘኛው በግ መንግስቱ በሚጠየቀው ልክ አብዘኛው ህብረተሰብ የተስማማበት የማሻሻል ይደረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም በዚህ መልክ ማህት ጥሩ ነው በግ መንግስቱ üst የተቀመጡ መብቶችም አሉ ከዛው üst አሁን በቅርብ ጊዜ በተለያዩ አከባቢያዎች እንደ ጥያቄ የሚነሳው ከክልል መሆን ጥያቄ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ የግ መንግስቱ በራሱ አንቀጻ 47 አይ ቲንክ አንድ ቢሄር ክልል መሆን ከፈለገ የሆነ ፕሮሲጀር አለው ያን ፕሮሲጀር ሄዶ ሪፈረንድም አድርጎ ክልል መሆን ማፍታለው ይላል እሄ የግ መንግስት እስካል ተሻረ ድረስ እሄ መብት ተሰጥቷል ይከበራል ማለት ነው ግን እሄ መብት የሚከበረው የሚከበረው ሂደቱን አክብሮ ያለውንም ሁኔታ ተገንዝቦ በዚህ ደረጃ የመጣውንም ለውጥ የመጣውንም ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይገፋ ሁሉ ነገር በተገናዘበ መልኩ ሁሉ ምብረተሰብ ያንን ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች መፍታቸው ነው መከበር አለበት ምክንያቱም እኔም ያንን ደጋፊ ነኝ ማፍታላችሁ እኔ እንደግለሰብ ደግሞ ፓርቲውም እንደ ፓርቲ በዛ ደረጃ ክልል የሚሆን ጥያቄ ካለ ያ ጥያቄ ታይቶ በአግባቡ ማይደ ያለበትን ሂደት ሄዶ ውሳኔ ማግኘት አለበት ይሄንን እናምናለ ግን ከዚህ ባሻገር ያለውን ሁኔታ ካለ መረዳት ባለው ለውጥ ላይ ጫናን ለመፍጠር አንድ አንድ የሚደረጉ ነገሮች ደግሞ አግባብነት የሌላቸው ናቸው ሁሉን ነገር ከሕገ መንግስቱ ጋር የታያዙ ነገሮችን በሎጂክም እና ከለውጡም ጋር ነገሮችን በማስማማት አይተን በዚህ መልክ ብንሄድ ጥሩ ነው የሚል ነው የኔ ሐሳብ መልካ እንግዲህ በመጨረሻ በየነበር እንደገና አንድ ጥያቄ አስተዋስኩና ስለ ምርጫ ምን ያስባሉ እርሶ የሚቀጥላው ምታገሪቱ ያ ከዛ በፊት ያነሳሹ ነገር አለ መንግስት ምን ማድረግ አለበት ተብሎ የተነሳው ነገር አለ እሱ ላይ ስታይታል ስጦ መንግስትም ህብረተሰቡ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ለውጥ ይከጥል ዘንድ የተጀመረው የነጻነት የኩልነት ጉዞ ወደፊት እንዲሄድ ለማድረግ አንደኛ መንግስት የጀመራቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ከጥላቻ ንግግር ጋር እንታይዞ ከመሳሪያ ዝውውር ጋር እንታይዞ ኦ ምን አልባትም ከመርጫ ቦርድ አወቃቀርና ህጎቹም ጋር ታይዞ እየተሻሻሉ ያሉ ይሄ ህግ ማሻሻያዎች አሉ ያ የሚደረገው አጠቃላይ ለውጥን ለማምጣት ነው ይሄን ለውጥ ወደፊት ለማስከድ ነው ዲሞክራሲን ለማስፈን ነው መንግስት ያንን እያረገ ነው ያ ብቻ አይደለም መንግስት ተቋማቱን እየገነባ ነው ቀድም ባልኩሽ ፍርድ ቤቶችን ያዘመነኑ ያጠነከረ ነው ያጠነከረ ነው የፖሊስ መዋቅሩን በዛው ልክ ያጠነከረ ነው ብዙ ሪፎርሞችን በተለያየ ከገቢዎች ጋር የታያዙ ነገሮች አሉ ከኢንቨስትመንት ጋር የታያዙ ነገሮች አሉ ህጎችን ከሊዝ ብዙ ነገሮች ከሚዲያ ነው ጋር ሚዲያዎች አላፊነታቸው ምንድነው ማፍታቸው ምንድነው ከዛ አንጻር እየተሻሻሉ ያሉ ነገሮች አሉ ያ ብቻም ደሞ ሳይሆን በተለያየ ሚዲያ እየቀረብን ያው የመንግስት አላፊዎች በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሌሎች አላፊዎች ትልልቅ አላፊዎችም እየመጡ በዚህ ሀገር እየመጣ ያለው ለውጥ ምን እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ ወዴት እየሄደም እንደሆነ አንዳንዶች የምንሄድበትን ሮድ ማፕ አተናል ብሎ ዲጂታል ለመፍጠርም የሚሞክሩ አሉ ኢትዮጵያ ከየት እንደጀመረች ወዴት እየሄደች እንደሆነ 
ኖርማሊ ይገ መንግስት አለን እሱ መሰረታችን ነው ይገ መንግስቱ ላይ ተቀምጠው ነገር ወይ ደሞ አሉ ምንድናቸው አንድ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበር ላይ መፍጠር የሚል ነው እዛ ውስጥ የተነሱ የሚነሱ ነገሮች አሉ ልዩነቶቻችን አክብረን ይላል ልዩነቶቻችንን እንደውበት ወስደን ይላል ሶ ልዩነቶች ብዙ አሉ እነዚህ ልዩነቶች በማክበር በዛው ውስጥ ደግሞ አንድነታችንን በማጠናከር ኢኮኖሚያችንን ለማበልጸግ በአለም ላይ ከፍ ብለን ለማታይ አለ ማለት ነው ሮድ ማፕ እዛ አከባቢ ደግሞ የጎደሉ ነገሮችን ይያሟላል የማይያስፈልጉ ነገሮችን ደግሞ ቆርጠን ይጣለን በውይይት በስክነት በዚህ ደረጃ እንድንሄድ የተባለ ይያለ ይሄ ግልጽ ሆኖ ይያለ አይ ሮድ ማፕ ይለም ወዴት እንደምንሄድ አናቀም ብጅታል ለምፍጠር ይሄ ሊሆን አይገባም ይሄ ብጅታም እንዲጠራ ያደረገ ነው መንግስት ይሄ ገበላይነቱንም ለማክበር ለማስከበር ለማክበር ብቻም ሳይሆን ለማስከበርም አቀሙን ያጠናከረ በዛ ደረጃ እየሰራ ነው ህብረተሰቡንም ደግሞ እያሳተፈ ነው ከምንም በላይ ግን ለሰላሙ ለሰላሙ ለሄ ገበላይነት መረጋገጥም ዋናው ባለቤት ሐላፊነት ያለበት ህዝቡ ነው ምን አገባይ ማለት የለበት ምን አገባይ ማለት የለበት እሱ አጠገብ የሆነ ነገር ሲበላሽ የሱ ሀገር በሆነ ቦታ ላይ እየተሸረፈ ነውና እየተጎዳ ነውና አይ ምን አገባይ ብሎ ማለፍ የለበት እሱ አጠገብ ሰው ሲዘረፍ ሰው ሲሰረቅ ዝም ብሎ ማለፍ የለበት እሱ አጠገብ ያሎነ አመለካከት ህብረተሰቡ ላይ ሲረጭ ዝም ብሎ አዳምጦ ምን አገባይ ብሎ ማለፍ የለበት ያገባኛል ያገባኛል በዚህ መስመር ማሄድ ገደል ይከተናል ማሄድ የሚገባን በዚህኛው መስመር ነው ብሎ ወያለበት አከባቢ የተበላሹ ነገሮችን ይያስተካክለ ህብረተሰቡ ማሄድ አለበት በተለይ ደግሞ ሙህራኑ ሙህራኑ የሚነዙ ብጅታዎች ላይ ከግራም ከቀኝ ሙህራዊ ትንተናዎችን በማድረግ ህብረተሰቡ ማንቃት ይተበቅባቸዋል የድንቁርና ምንጭ መሆን የለባቸው የብልጽግና የስልጣኔ መነሻ መሆን አለባቸው ኢሊቶች በዚህ ደረጃ መስራት አለባቸው ለማለት ነው ይሄ እንደዚህ ሆኖ ምርጫ ምርጫ በእኛ በኩል ያው ምርጫ ጊዜውን ጠብቆ በሕገ መንግስቱ መሰረት የሚካሄድ ነው በእኛ በኩል ዝግጅት አድርገናል ጨረሰናል ብዙ አማራሮቻችንን አሰልጥነናል ብዙ ነገር በዛ አከባቢ የሚያስፈልጉትን ዝግጅት አድርገናል ሶ ያው የምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ሁሉ አድርጎ አደረጃጀቱን አስተካክሎ በተመቸው ጊዜ አይ ቲንክ ይደርሳል ብዬ ነው ማሰበው ወይደረግ ጥሩ ነው የሚሆነው ግን ከምርጫ ጋር ታይዞ ማንሳት የሚፈልገው ነገር ተፎካካሪ ፓርቲዎች እቺ ነገር ማንንም ቢመረጥ ማንንም ቢመረጥ የኛ የጋራ ቤታችን መሆናችንን በዚህ ላይ ሁሉም መገንዘብ ይኖርበታል የምናነሳቸው ሐሳቦች የምንወራውራቸው ቃላቶች ያንን መሰረት ያደረገ ከርስ በርስም አጠቃላይ ደግሞ ከማህበረሰቡ መንሳር ስነም ገባሩን የተጠበቀ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ያውኑ በጣም አብሰክራለሁ ጥያቄዎችም ነው እንጨርሻለሁ ለርሶም ለድርድቶም መልካም ድል ምንልውታለሁ ለሀገርም እንደዚሁ እዚህ ድረስ ጥሬና ክሮስ ለመጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም ነው አመሰግናለሁ አሽተመካቾ ፕሮግራሙን በዚህ እንጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ግራስ ከመንገናኝ በእያላችሁበት ተናስተናይ